I would like to know in all the planning and strategy in Manitoba, how the small community organizations that are mostly volunteer based and with no uh, funding uh, were integrated? So we because they are the first point of entry for immigrants or refugees who don't speak any of the official languages. Yes, um, a, a, a very good question, and, and one that uh, when we assumed uh, responsibility for settlement services, uh, we naturally opened to uh, the existing uh, ser service suppliers, service organizations, well-established organizations. That was our initial step. But then we realized that behind all the biggies were a lot of small organizations like the ones that you were talking about who were involved at the very uh, ground roots level helping people. And we reached out and we started a whole series of community consultations, having people come forward, identifying leaders, and then seeking ways to provide some support to them. Quite often, uh, it wasn't sophisticated enough to say, well, yes, we're going to provide you with a grant to do ABC. But quite often, it was a matter of also uh, having those individuals group with others so that their concerns were being heard by the larger community. And then again, coming back to the point that it wasn't just a matter of all the, all the resources are in the settlement budget so we can take them all there. We have to, we had to make sure that other departments of government heard the same message as us. Uh, their premier was my premier, so uh, when, when we have an immigration strategy, it had to be much wider. So, so I think that was the initial process, and then over time, there's been a real sophistication and something that I didn't mention during my presentation, a professionalization of the settlement service system so that the, the service providers themselves uh, are being trained or, or a lot of mentoring amongst themselves and, and there's a process so that people can be helped. I hope that answered the questions. We. Bonjour, Monsieur Kima, Marie-Louis de Levant, du réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Aise de l'Ontario. Merci pour votre présentation. Et surtout, merci d'avoir mentionné la nécessité d'avoir les grands-parents pour aider à vraiment éduquer les enfants et prendre leur place dans la communauté. Euh, actuellement, vous savez, avec les nouvelles directives du gouvernement, euh, on doit mettre l'emphase sur euh, le, le développement économique, l'attraction euh, des immigrants économiques. Ce qui m'intéresse, c'est que nous avons un défi. Comment expliquer aux municipalités l'importance de l'immigration et comment ça à comprendre la nécessité, mais aussi surtout pour les employeurs. Quelle est la bonne stratégie pour dire, mais ouvrez vos portes, faites votre planification. Comment les, leur faire comprendre que l'immigration est vraiment la porte pour renouveler euh, leurs euh, leur ressources humaines Quelle stratégie vous avez en place il y, a beaucoup de, il y a des stratégies qu'on qu revoit maintenant dans la vôtre. Euh, premièrement, de, de s'assurer que les employeurs sont dans la même pièce que ceux qui sont responsables pour les services, que ceux qui sont responsables pour la politique et, les, et la création de programmes. Un employeur est soucieux de, 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 de plusieurs choses. Mais une, c'est d'avoir euh, une équipe un personnel, des ressources humaines qui sont compétents, euh, qui sont motivés. Et, euh, et ce qui nous surprend toujours, c'est quand on dit, ben, vous avez tout un, un grand nombre de gens qui nous arrivent avec tellement de motivation, d'expérience personnelle, de formation qu'on a obtenue à l'extérieur, qui n'ont pas besoin d'une reconnaissance formelle pour partager ce qu'ils ont avec vous. Et, et Combien de fois un employeur me dit « Ah, je viens de trouver quelqu'un qui est arrivé au Canada il y a six mois et c'est sans pareil. » Alors je, souvent, ce qu'on leur demande, c'est « Pourriez-vous partager votre expérience avec d'autres à la Chambre de commerce, à, 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 aux associations sectorielles, à, 
J'aime beaucoup l'idée de, de reconnaître les employeurs qui font, euh, les employeurs d'excellence, le, le programme que vous avez mis sur place. Je trouve qu'il y a des modèles ici à Ottawa qui sont très, très bien. Euh, ce qui arrive, c'est qu'un employeur qui a des pénuries est beaucoup plus apte à dire « je dois fouiller davantage, je dois aller trouver ». Dès qu'on a un certain, une complicité, tout à coup, il y, a, il y a un bon choix. Et là, on est moins apte à dire, bon, je vais choisir quelqu'un qui n'a pas d'expérience canadienne. Non, je veux quelqu'un qui a de l'expérience canadienne. Je veux quelqu'un qui, qui peut communiquer. Ça, c'est un signe qui dit, son français a un accent que je ne comprends pas. Il n'est pas le français. Ou son anglais a certaines nuances que je ne comprends pas. Ça, ce n'est pas, pas de la communication, il faut ouvrir les oreilles. C'est jamais fini avec, avec le secteur privé. Ce qui est encourageant, c'est que le secteur privé, c'est le moteur qui crée des emplois, ce n'est pas le secteur public. Alors, on espère qu'on va continuer à trouver des façons pour qu'il soit à la table, qu'il ne soit pas à l'arrière-plan, mais qu'il soit devant et qui nous donne des idées. Comment on peut faire, nous, les, comment que vous pouvez nous aider à, à nous assurer qu'on qu voit, qu'on ne manque pas quelqu'un? Et là, mentora, euh, un système à l'intérieur d'une industrie où il y a des gens qui sont appuyés, cours de langue sur place pour parler de euh, les attentes euh, du monde du travail la sécurité au travail. Il y a toutes sortes de, 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 de cours qu'on peut donner qui expliquent très, très bien, qui rend un employé plus averti, mieux renseigné et probablement beaucoup plus productif dans ses responsabilités. Merci. Um, bonjour. Uh, bonjour. My name is Rada. I'm a settlement worker and I came from St. Thomas to Ottawa. So I'm very excited to be here. Um, my question to you is, I've noticed that on the Citizenship Immigration Canada website, uh, there's now, I think it's called a doc uh, document. It's like a, a list of safe countries uh, that don't seem to have so war anymore, um, are not in any kind of jeopardy. But I've noticed that um, there's Mexico, Israel, Croatia, all these countries, uh, they don't have civil war, but they're still having economic troubles, human rights troubles, and whatnot. So I'm just wondering if you uh, received any kind of information, if that list is going to change, or if it's going to be reconsidered, or if anybody was going to look into that. Well, of course, that falls into the realm of our national government. National governments uh, identify um, criteria in terms of admissions. Even when the provinces were involved, we would only make recommendations of nominations of people coming from uh, various source countries, and the Government of Canada could always come back and question our selection criteria. I think, I think questions like um, source country and, and whether those source countries have humanitarian issues or not, is something for the, for the general population to be concerned with and to raise their voices. And, and there is this planning consultation process where the public is invited to provide input. That's a great opportunity to, for us to say, well, you know, maybe, maybe there's some things that are happening that when we talk to individuals, uh, that aren't qu it's not quite as black and white as what's been said, but, um, But, you know, uh, the, the interesting part about immigration is that it's about people dealing with people and it's, uh, it's you know, it's not, it, it, it's not uh, importing, exporting, it's, it's definitely supporting human beings uh, wherever they are. So it's a great question. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Vous avez énuméré un certain nombre d'éléments, notamment l'engagement euh, civique qui a été aussi abordé par M. De Rocher. Vous avez parlé de champion ou champion visionnaire et surtout de la question de la prévention des étudiants internationaux. Moi, je vais me présenter maintenant. Mon nom, c'est Armel Amidopé. Je suis euh, membre de l'association de Jeunes Postes Africains, qui est une association estudiantine basée à l'Université d'Ottawa. Et euh, notre constat est que, initialement, la majorité des étudiants internationaux venaient et étudier et rentraient chez eux. Aujourd'hui, euh, non seulement qu'il y a des étudiants qui restent, mais également il y a la volonté au niveau euh, canadien 
de permettre la rétention de ces étudiants. Mais en matière de, 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 de loi, de législation, il n'y a pas beaucoup d'ajustements qui ont été faits à ce, dans ce domaine-là. Quelles sont euh, euh, les, les politiques que vous, en tant que consultant, et quand vous avez des contacts avec les gens du gouvernement, que ce soit au niveau de, de, de la province, du Manitoba ou du fédéral, quels sont les mécanismes ou les ajustements qui sont en train d'être mis en application pour favoriser véritablement cette rétention au sens propre. Parce qu'à l'heure actuelle, sur certains nombre d'aspects, on voit qu'il n'y a pas eu d'intégration, on n'intègre pas beaucoup d'éléments qui contribueront essentiellement à cette rétention. Merci. Oui, euh, très bonne question. Euh, je dirais qu'il ne faut pas oublier qu'il y, y a quatre ans, les, on n'avait aucune porte ouverte aux étudiants internationaux autre que la porte provinciale, le programme des candidats des provinces. On exigeait à tous nos visiteurs, tous nos étudiants étrangers, tous les travailleurs temporaires de quitter le Canada et de soumettre une, une demande à l'extérieur. Le Canada s'est réveillé. On dit maintenant, si on a une pénurie de main dœuvre si on veut augmenter notre immigration, pourquoi pas regarder déjà sur le terrain qui, qui est déjà au Canada, qui fait déjà euh, preuve d'intention d'y rester, d'étudier et ensuite naturellement de travailler. Alors, pour moi, la, les critères du, du programme d'expérience canadien euh, sont tels que on va éliminer énormément de jeunes étudiants diplômés parce qu'on exige deux ans de travail dans... et peut-être ça a changé. La dernière fois que j'ai regardé, on exigeait deux ans de travail dans son domaine d'études. Ah, alors, tu finis comme moi avec un bac en administration. Ça veut dire quoi un emploi dans mon domaine de spécialité? J'en ai vraiment pas de spécialité en ce moment, même si on finit une maîtrise. Euh, en sociologie, bravo, belle faculté, mais est-ce qu'on est qu peut exactement désigner c'est quoi le, 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 le domaine d'expertise? Euh, je trouve que là où le gouvernement a restreint, je trouve que c'est les provinces qui devraient regarder et dire, au lieu de, de toujours penser qu'il y a quelqu'un d'autre, autrement, qui est un, un candidat idéal, on a énormément de candidats superbes dans nos, dans nos banlieues, dans nos communautés, dans nos universités, dans nos, dans nos collèges euh, professionnels et techniques. Et, et là, ils sont déjà chez nous. Ils font déjà des études canadiennes. Celui qui va être diplômé en médecine de l'Université d'Ottawa, c'est un médecin. C'est un médecin qui est, qui, est, qui est complètement reconnu. Ça ne veut pas dire que d'autres médecins ne devraient pas l'être. Là, je dis simplement que je, je fais le constat que quelqu'un qui étudie au Canada est déjà très, très bien placé et un employeur va reconnaître ça. Alors, moi, j'espère et je pense que les, les associations étudiantines devraient faire euh, le, le lobbying nécessaire pour dire est-ce que nos critères de sélection sont justes? Est-ce qu'ils est qu sont... Est-ce qu'ils rencontrent à la politique d'augmenter les nombres d'étudiants. Je, je vois qu'ici à Ottawa, il y a au-delà de 4 000 étudiants, ou au-delà de 3 000 étudiants qui arrivent chaque année. Euh, vous, êtes, euh, vous êtes un nombre considérable. Vous avez une ville euh, qui semble très positive sur euh, l'intégration et la réception euh, de, de gens de l'extérieur, alors euh, probablement que vous auriez des oreilles euh, qui seraient ouvertes à vous pour, des, euh, pour ce potentiel-là. Merci. Bien. Hi, yes, the MC is asking you a question. Because I uh, work in media, in community media specifically, and uh, I'd like to recognize some of my colleagues who are here from CHU 89.1 FM and uh, uh, TV Rogers. I myself have a show on Rogers TV. The importance of public opinion and the role media plays in portraying the positive image of immigrants and their contributions. Um, a few of us have been trying to sort of um, talk to the mainstream and help them along with that because we realize that 
in our community, sometimes it's difficult to get it if you're not from that community. So there have been attacks. Mais euh, comment euh, nous, les, euh, les, les professionnels des médias issus de l'immigration, comment est-ce que nous on peut percer dans euh, les médias grand, dit grand public pour justement euh, contribuer à ce travail de promotion d'une image positive des immigrants et de l'apport des immigrants. Est-ce qu'il y a des exemples au Manitoba, par exemple? Um, and before I let you answer that, I'd like to recognize that in Ottawa, the mainstream has made some attempts. I saw Louisa Taylor from the Ottawa Citizen, formerly from the Ottawa Citizen, who has done the most outstanding job bringing those toys to life. So we do have a few champions, few. How do we increase the number of those champions and get mainstream media organizations to really take this seriously? Yeah. Well, there's no doubt that um, the readership of any paper is what concerns the publishers, the editors, and, and uh, a reflection of that reality is stories about newcomer communities, things that are happening that, um, that are good news or that are newsworthy stories. Uh, I, um, I just helped, participated in celebrating the 100th anniversary of La Liberté, a journal francophone au Manitoba, qui a invité des journalistes, uh, des représentants de tous les autres journaux du Canada qui célèbrent uh, 100 ans, dont uh, les citoyens, le, le, la, le droit d'ici. Alors, M. Bergeron était avec nous, M. Arfila était avec nous, et une discussion que j'ai eue avec eux, c'est l'importance de, 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 de refléter, de se voir refléter dans nos journaux. Pour ceux qui uh, vérifient des fois le, le site web, I'm recommending that you find, that you look up La Liberté, uh, Manitoba. This week's current issue has three pages on immigration. Francophone immigration, the importance, the differences. Ottawa is uh, Ontario is mentioned in that uh, story. Um, we've been lucky in Winnipeg, I think because immigration has been talked about in public cir circles in a, very, in a very positive way. We've had a number of journalists who have really specialized. There's uh, Mia Robson who always writes an article. Dan Lett writes articles on, on immigration policy. Um, me, the, the, the visual media is a little bit more difficult. Um, maybe because we, we don't produce the number of stories and shows that, that we used to. The news lines are very compartmentalized and unfortunately, visual news uh, is all about the bad things that happen in our society and there's very little time given to, here's an uplifting story, but, but um, the, the lobbying power of Olip is immense. And, and maybe in one of your forums will be to invite you know, a publisher to come forward and say, talk to us about how we can be represented in your papers. Because we'll buy more papers if you do that. And I'm, sure, I'm, I'm sure that will give you a, a lot of good results. Bonjour, mon nom est Tania Mendez-Gagnon, puis je suis une représentante du Clio, du euh, secteur de langue et du Y. Euh, J'avais une question, vous avez décrit votre, euh, la façon que vous recevez les immigrants, le centre, un centre d'accueil et d'orientation. Est-ce que vous pourriez décrire les partenariats qui ont pris pour réaliser ce centre? Est-ce que c'est des divers euh, moments de gouvernement, des partenariats sectoriels, euh, des employeurs peut-être? Puis comment l'importance de descendre comme ça et euh, l'impact que ça a fait à l'immigration euh, de votre pays? Est-ce qu'on parle de l'immigration francophone? It could be English or French, but just, um, I don't know if they're welcome centers or I know Ontario has some, but if it's a general, I know the language assessment center and we have some in yeah. Ontario that work very well, and I don't know if it's the same type of model when you're welcoming and intaking right. and welcoming orienting newcomers. We definitely used, um, as things evolved, uh, an approach that um, brought together agencies that were more involved in what we call integration, which is labor market integration. Um, so all of the employment placement agencies were, were given a mandate, and instead of competing against each other, were, were 
encouraged to specialize and encouraged to say, you know, we really deal with credentials, uh, you know, whatever it was. And now I'm talking Winnipeg. You can't replicate that in a community of 3,000 people, but in Winnipeg you certainly can. Similarly with all of the language, be it community college, private language schools, uh, universities, and the public institutions, the public school system that are involved in language training. Instead of each of them trying to compete to fill all the seats, put the bums in the seats, we said, why don't we have a central assessment and placement process where we send you the students that you need to fill that class, but, but you aren't, you're not out there trying to fill the class and then someone competing and then someone being on a waiting list for six months because there's no coordination. There was a buy-in that coordination is truly a way to, to um, uh, first of all, limit the amount of duplication and wastefulness that goes on. It makes us get better. There's also a whole professional development, curriculum development, teacher development in the language area. There's the same developments that went for our settlement workers. There's, of course, forums for the settlement agencies to come together. And then our settlement agencies came to national, come to settlement agencies nationally and share their experiences. And everybody goes, wow, Manitoba, how come you guys got it together? Well, because we do it often. And then I think over time, uh, we became, we developed those champions within the service sector that could speak very clearly on how the provinces and the private sector and of course the service sector came together. I'm just sorry to say that we've, uh, that our agreement with Ottawa that I negotiated in 1997 came to end uh, at the end of March and there's a whole new era of, uh, we've, the federal government has taken back that responsibility. I know that the province wants to continue to be involved and now with the case studies that have been written, we'll have a benchmark to say this is what it was like before March 31st, 2013. We'll certainly keep a close eye on what happens thereafter. Thank you. Thank you. Just to let you know, this will be the last question because there's a, a break. I'm sure you want to uh, take advantage of that. And if you have other questions, I'm sure Mr. Klima um, would be happy to answer you first. Hi, my name is Mita Basu. I'm from English Language Children for the Order Community. We do, we, uh, it's through volunteers we are helping newcomers with English and to settle in So my question is regarding your settlement and in integration services and best practices. Um, you talked about marginalized persons. That's, uh, we are very interested to know how you did it. Uh, how do you uh, make sure that they are not falling through the cracks of settlement framework of services, which is, Currently, mainly there it exists to settle those who can settle fast and contribute economically fast. Yeah, and I'm, as um, as you were stating your question, I was thinking about that I didn't have an opportunity to talk about uh, the kinds of language programs that need to be in place for those individuals who arrived with many children and, and women were, and, and the mothers, and sometimes fathers who were, who were caught making sure that they were okay, and all of a sudden, three years later, they don't, they can speak to their children, because they all speak the same language, but they can't speak to their neighbors. So, so we started, uh, and this has been at least one generation, at least for the past 20 years, we've had seniors programs for elders who also uh, spend a lot of time with their children and grandchildren, but need to get out and to meet other uh, seniors. We have uh, programs for mothers with children where daycare is provided, where transportation is provided. Because, you know, it's one thing to say we offer a class every Tuesday morning at 11 o'clock. Tuesday morning, 11 o'clock in the middle of January, it's minus 30. You've got two little kids in tow and you're from the Sahara you're not going to go out. You're going to stay home. So making sure that people get picked up at home and brought back and so on. And it's been, and it's been, a lot of those initiatives have become uh, initiatives within the, uh, the volunteer sector. A lot of the community organizations that have 
the capacity now. Our Filipino organization, the Filipino community of Manitoba is 50,000 strong. I mean, they put on programming that we wish we could, you know, uh, that government could. And that, and that exists for so many of our diverse ethnocultural organizations, and we support that, that process. And, and, and while we may not be able to give them direct funding, the city and the province provide support in other means. But, but we must never, you know, we must never solely focus on who can get into a job and how quickly and how can we get them off our off the service rolls. A lot of people, it, it just takes longer and, and be mindful of it. And uh, and uh, yeah, it's a lifelong learning process, is it not? So there we have it. Thank you very much uh, for those uh, great questions.